Rengeteg tévítés kérdés merül fel a hölgyekben, hogy jelenthet-e bármilyen problémát az implantátum a szoptatáskor. A témában a vendégünk dr. Urszán Albert, plastikai sebész. Üdvözlők a műsorban, dr. Úr. Hát jelenthet bármilyen problémát az implantátum, hogyha szoptatni szeretnénk a kicsiket? Na, hát különösebb különbösen problémát nem okozhat. Az implantátum az úgy viselkedik, mint hogyha nagyobb lenne a mell. Tehát, hogyha a szoptatásnál ugye a hormonhatás a megduzod a mirigyállomány, meg a zsír, zsírraktár is amel, és ugye azért a terhesség alatt egy pár kilót fel is szoktak szedni a kismamák, és azért nagyobb lesz, a bőr kinyúlik, a bőrnek azért van egy bizonyos összehúdózódó képessége is, és amikor vége a szoptatásnak, vége a hormonhatásnak, akkor a mirigyállomány nem, hogy az eredeti állapotára megy vissza, hanem még sorvad is, tehát kisebb lesz. Ugye fogyni is kezdenek a kismamák, tehát a zsírraktár jelleg is eltűnik, tehát még kisebb lesz a mell. A bőrnek a visszahúzódó képessége az, az, az azért véges, és egy nagyobb zacskóba lesz egy kisebb tartalom, hogyha közönségesen akarunk, fog, ezzel, közösen, közönségesen akarunk fogalmazni, és állátan megereszkedhet a mell. És hogyha még erre rátesz az implantátum volumene is, a mell megereszkedése esetleg még könnyebben. Ilyenkor szoktak ugye a hölgyek implantátumot cserélni, de nekem az lenne a kérdésem igazából, hogy aki mondjuk tudatosan éri az életét, Igen. Ö, abban, hogy abban az esetben, hogyha valaki már implantátummal szül, ugye valószínű, hogy ugye sokkal nagyobb méretű lesz ugye a maga a, mell, a mellmérete, ezáltal ugye a bőrnek a feszessége akár elberepedezhet, lehetnek olyan tartós sérülések, amit mondjuk implantátum nélkül meg tudott volna előzni. Lehet, de nem, tehát a berepedezettség, tehát a striák akkor is jelentkezhetnek, hogyha nincs implantátum, ez hajlam is kell, tehát bizonyos százalékban a hölgyek bármit használ a krémektől kezdve, akármilyen úgymond csodaszereket, ez bekövetkezhet, ez nagyon sok mindentől függ, milyen hirtelen, milyen gyorsan következik be az emlő nagyobb odása, milyen a akkor, bőrtípus. Akkor igazából maga a terhesség alatt ugye a hízásra kell nagyon figyelni, ugye gondolom a hölgyeknek, tehát a túlnyomó hízásra, ugye a, a mirigyállományon nem tud mit kezdeni, az ugye természetes úton Igen. fejlődik, vagy úgymond de nagyobb lesz. Meg ez is genetika, van akinek olyan emel, ami abszolút nem megereszkedése hajlamos. Tehát a negyedik, ötödik szülés után is egy kicsit úgy szoktuk mondani, nagyon tudományos szóval, hogy elfogy a két felső kvadráns, tehát a felső fele ugye elfogy, ezért egy kicsit ö, 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 beesettebb lesz. De megereszkedés nem következik be, és ilyenkor lehet a legjobban pótolni ezt a hiányzó volument. Még egy kérdés, mikor javasolja azt, hogy mondjuk implantátumot cseréljen egy hölgy az első szülés után, vagy ha esetleg még tervez több gyermeket, akkor várja meg azokat ez, a szülés utáni állapot. Ez, ez ugye attól függ, hogyha hat év múlva szeretne még egy gyermeket, de már nagyon zavarja, elformálja, akkor ezt meg lehet csinálni. Nagyon sok minden, tehát hogyha valakinek már hízás, fogyás miatt 20 éves korában megereszkedik a mellett, de ő csak 31-32 éves korában szeretne e, e, gyermeket, akkor ugye azért megfontolandó, hogy addig szeretné ezt a mellett újra visszaállítani az eredeti formájába, vagy sem. Ha önhöz valaki elmegy egy konzultációra, akkor, és mondjuk felteszi ezt a kérdést, hogy én készülök babára, stb. tervezük a párommal, akkor ön mit szokott javasolni, hogy akkor várjuk ha egy két éven, Hogyha egy-két éven belül tervezik, akkor nincs értelme, mert újra kezdhetjük az egészet a szoktatás befejezése után. De hogyha ez négy-öt év múlva, hat év múlva fog bekövetkezni, akkor rájuk elmondom, hogy el lehet végezni, de ő neki kell ezt a döntést meghoznia, hogy annak a tudatában, hogy a szülés, illetve a szoktatás befejezése után ezt újra kezdhetjük, szeretné -e, vagy pedig csak majd a, a, a gyermekvállalás után. Ugye most kifejezetten az implantátumokról beszéltünk, de esetleg egy megereszkedés után mellfelvarrás kérdése? Attól függően, hogy mennyire ereszkedett meg, tehát lehet, hogy, lehet, lehet, hogy implantátumon lehet kompenzálni, de lehet, hogy annyi felesleges bőr van, és már annyira megereszkedett, hogy már csak a felesleges bőr eltávolításával, és ez a felvarrás. Melyik egyébként úgymond a esztétikusabb beavatkozás, ugye, amikor utána majd látjuk? Hát az esztétikusabb, ugye a kevesebb, kevesebb, is a kevesebb heggel járó, tehát hogyha ha elég csak az implantátum, akkor és csak a mirigyet, az elveszett mirigyet kell pótolni, és ráadásul nem is megereszkedése hajlamos ez a mell, akkor egy olyan természetes mellett lehet létrehozni, amit még tapintásra sem nagyon lehet megállapítani, hogy igazi vagy sem. A felvarrással kapcsolatban mindig az a kérdésünk, hogy mi zavarja jobban a formája vagy a hegek. Amíg a hegek jobban zavarják, mint a formája, addig nem érdemes megcsináltatni a mellett. Amikor már, sokkal jobban zavar, amikor már zavaróbb a forma, 
akkor a hegek, ugye, amik néha csak egy vékony striacsik lesz a egy, egy két év múlva. Miért doktor, hogy Magyarországon divatos a hölgyeknél ezt a fajta nagyon magas implantátumot berakatni, amiből ránézés is egyértelműen látszik, hogy nagyon természetellenes, és látszik, hogy mondjuk nem biztos, hogy a fizikai paramétereinek, úgymond a hölgyhöz megfelelő mérete. Nagyon egyszerű a dolog, ugye az, az emlő bázisa, az emlő alapja az adott. Ha beteszünk egy implantátumot, ez egy adott szám, középen nem érhet össze az implantátum, és oldal pedig nem lóghat le a melkasó. Ha nekünk van egy adott átmérünk, utána minél nagyobbat akar a hölgy, akkor csak felfelé lehet menni, és elérjük azt, hogy ez az extra magas implantátum, mert a maximális volument akarja betenni. És ha valakinek nagyon keskeny a melkasó, és szinte semmi mellé nincs, akkor egy közepes melméretet is csak így lehet elérni. Tehát ez adottság. De nem lehet ezt természetes formában megtartani, tehát nem lehet rábeszélni a hölgyeket, hogy amit nagyon sok esetben szeretnek. Egy bizonyos, tehát egy bizonyos mértékben ki kell szolgálni az ő igényüket, egy bizonyos mérték felett nem. Tehát én vagyok nagyon sokszor, úgyhogy ezt nem vagyok hajlandó megcsinálni, mert nem szeretném a nevemet adni ahhoz, ami ebből következik. De azért nem, régebben beleestem abba a tévhitebe, hogy, hogy olyan meleket szeretem csinálni, ami nekem tetszik. Engem sosem érdekelt a volumen, hanem a forma. Ha valaki egy percet elgondolkodott azon, hogy az igaz, igaz él vagy sem, akkor azt mondtam, hogy nagyon jó munkát végeztem. De aztán rájöttem, hogy nem nekem készül, hanem a hölgynek. És ha a hölgynek tetszik az a nagyon szilikon mell, akkor Bizony, akkor tulajdonképpen azért azt kell csinálni. Nagyon szépen köszönjük, doktor úr, és hívhatják a nézők a doktor úrat a 0635 es telefonszámon. Aztán visszavárjuk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.